हेलो बंधुरा आज के नतून कविता नहीं आलोचना करब कवित नाम हे ओड अन सलिट्यूड ये लिखे हैं अलेक्जान्डार पोप तुम्हारा जान अलेक्जान्डार पोप एक जन आगस्टान एजर खूब ही गुरुतवपूर्ण कवि छें तर लेखा एवं इंगरेजी भाषार प्रति दखल एवं कब्यिक आबह जे रम तैरी करें तर कवित मध्य जे रखम मेचरिटी हमें देखते पाई ताते से जुगे एक जन मैं कि बोलब जे अविस्मरणीय कवि हाँ तर शपा तर प्राप्य और आर मते जो शेक्सपियर पर मोस्ट टैलेंटेड पोएट जो क्यों थे सहित्यिक जो क्यों थे से अलेक्जान्डार पोप तो आजकल आजकल जो कविता शुरू करार आगे अलेक्जान्डार पोप सम्बन्धे कि कथा जिने तो अलेक्जान्डार पोप तुम्हारा जान जे अगस्टन एजर एक जन गुरुतवपूर्ण कवि छें ठीक है और नियो क्लसिकल मुमेंट मुमेंटे जे जे आरो मान प्रतिभावान मान लेखक छें जेमन जन ड्राइडन ठीक है तार तार संगे एक्चुअल एजटा बेसिक बेसिकाली सैटायर नहीं मैं लेखालेखी कर एजटार लेखा बेसिकाली हमें सैटायर बेस अर्थात व्यांगत्मक लेखार जो ख्यात ठीक है तेल जन ड्राइडन ओई जुगे एक जन कवि छें विशिष्ट कवि ठीक है तो जन ड्राइडन एवं अलेक्जान्डार पोप ये दूजने हे अगस्टन एज के समृद्ध कर तो कवि अत्यंत प्रतिभाशाली छें तर जुगानकारी रचना द रेप अब द लक ठीक है एन एस एन क्रिटिसिजिम एन एस एन मैन यीटा जे तर वार्क ठीक है तो ये तीनटे वार्कसर माध्यमे से मान बिराट मान सूनम अर्जन करें इंगरेजी साहित्य इतिहास एट्टीन सेंचुर इतिहास जो देखी तेल ताके माउथपिस बला है एट्टीन सेंचुर अर्थात मुखपात्र ठीक है तीन जे भाव सोसाइटी के देखे हैं से भाव पेन कर ठीक है एरपर आप देखीजे डानसियार जेटा एस द डानसियार सतरश अठाश साल ये प्रकाशित है तो आप जानी इंगलैंड कलचारल डिक्लैन चल रही अर्थात मोरालिटर प्रति एक मान मानुषर मान मानुषर एज्ञामिता चले अर्थात मोरालिटी डाउन हो समय से डाउन हवा के लिए प्रोटेस्ट को जे लिखे हैं ठीक है सेटाई हे सैटा अर्थात समाज सोसाइटी जाता कख मान नीतिसम्मत नय से व्यांगत्मक भावे रचना लिखे हैं ठीक है अच्छा यहाँ से हमारे कविता कवि सम्पर्क बोल ठीक है किचू कथा एक बार कवि अलेक्जान्डार पोप सम्बन्धे विस्तारित तो बोलते गले दे घंटारों बसि लागे ठीक है तो हमें और विशेष कविता जमन रेपब दार लोक जख पढ़ा तक हमारे डिटेल्स सम्बन्धे बोल ठीक है तो ये हमारे कवित चले जाए अच्छा कवित जावर आगे तर कि गुरुतवपूर्ण वार्क जे रखी प्रत्येक स्लैड ही थी हाँ से सतरश नय साले प्रकाशित है पैस्टोराल ठीक है सतरशो एगारो साले एन एस एन क्रिटिसिजिम सतरशो बारो साले द रेप अब द लक एट एनलार्ज है आर एक्सटेंशन है एडिसन जो है सेतरश चौदह साले अच्छा तपर हे सतरशो तर साले तरह प्रकाशित है उन्सर फरेस्ट सतरश पंद्रह साले प्रकाशित है द टेम्पल अफ फेन ए भिसन सतरशो पंद्रह थे कूड़ी मध्य विशाल रचना कर फिलें ट्रांसलेशन अब इलियार्ड इलियार्ड तुम्हारा जान विख्यात महाकाम्य इंगरेजी ट्रांसलेशन कर फिलें सतरशो साल सतर साले हाँ एलोसिया एबेल एबेलार्ड नाम रचना पब्लिश करें सतर सतर साले थ्री आवार्स आफ्टर मैरेज उइथ आदार्स ठीक है यहाँ पब्लिश है सतर सतर साल तर सतर सतर साल आकटा खूब ही गुरुतवपूर्ण एलिजी उन्नी पब्लिश करें एलिजी टू द मेमोरि 
অফ অ্যান আনফরচুনেট লেডি ঠিক আছে এটা তিনি পাবলিশ করেন সতেরোশো তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে দ্য ওয়ার্ক অফ শেক্সপিয়ার ইন সিক্স ভলিউম আচ্ছা সতেরোশো পঁচিশ থেকে ছাব্বিশে তিনি পাবলিশ করেন ট্রান্সলেশন অফ ওডিসি তাহলে ইলিয়াড এবং ওডিসি দুটাই তিনি করে ফেলেন তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি তিনি কত বড় প্রতিভাবান লেখক ছিলেন সতেরোশো আঠাশ সালে ডানসিয়াড একটা যুগান্তকারী রচনা সতেরোশো একত্রিশ থেকে সতেরোশো পঁয়ত্রিশ মোরাল এসে সতেরোশো তেত্রিশ সালে সতেরোশো চৌত্রিশের মধ্যে এসে অন ম্যান এছাড়াও আমি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কসের কথা এখানে বলেছি এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা তিনি লিখেছেন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সমস্তকে এইটিন সেঞ্চুরিতে এবং প্রত্যেকটা যুগান্তকারী রচনা ঠিক আছে আমি মানে আমার চ্যানেলটাকে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমি যখনই সময় পাবো তোমাদের এই নতুন নতুন টপিকের উপর ভিডিও নিয়ে আসবো এবং নোটিফিকেশান পেশ করে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তোমার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে এবং খুব সহজ ভাষায় খুব ভালোভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে যাতে তোমাদের পরীক্ষায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমরা সহজেই পেরে যাও ঠিক আছে তা আমরা পরে স্লাইডে চলে যাব আচ্ছা এই এই স্লাইডে আমরা আমরা দেখাতে চেয়েছি যে এখানের থিম এবং স্ট্রাকচার তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই কবিতা অ্যালেকজান্ডার পোপ একাকী বা নির্জনতাকে উপজীব্য করেছেন অর্থাৎ তিনি বলছেন যে একাকিত্ব একাকিত্ব আর একান্ত ঠিক আছে দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে একান্ত মানে হচ্ছে সলিটিউড আর একাকিত্ব মানে লোনলিনেস তাহলে সলিটিউড এবং লোনলিনেস কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস সলিটিউড মানে কি নিজে কোনো একজন ব্যক্তি নিজেকে আইসোলেট করে নিল এবং কিছু মেডিটেশন করল এইভাবে ঠিক আছে কিন্তু লোনলিনেস মানে কি তা মানে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সমাজ কার সঙ্গে মুখ দেখাতে পারছে না হয়তো কোনো একটা কারণ থাকবে সেটাকে বলা হয় লোনলিনেস লোনলিনেস কিন্তু খারাপ সলিটিউড কিন্তু খুবই ভালো জিনিস ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মেন উপজীব্য তিনি দেখাতে চাইছেন যে শহরে কৃত্রিমতা কৃত্রিম জীবনের থেকে গ্রাম্য জীবন কতটা মানে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম্য জীবন কতটা ভালো হুম মানুষের শারীরিক এবং মানসিক হেলথের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের মেন থিম এবং ওড অ্যান্ড সলিটিউড যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ স্ট্যান্ডার একটা পোয়েম ঠিক আছে এটা ওড বলা হচ্ছে এই কারণে মানে সলিটিউডকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তো ওড সেই ধরনের কবিতাকে বলা হয় যে ধরনের কবিতায় কোনো একটা জিনিসের উপর উদ্দেশ্য করে বলা হয় ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইমিং স্কিম এ বি এ বি ঠিক আছে আর এই রাইমিং স্কিম ফলো করেছেন আলেকজান্ডার পোপ এবং কি আছে না পোপ স্ট্রাকচার দ্য ফার্স্ট থ্রি লাইন্স অফ ইচ ইচ স্ট্যান্ডা উইথ এইট সিলেবেল অ্যান্ড ফোর্থ স্ট্যান্ডা উইথ ফোর সিলেবেল তাহলে শেষে তিনি যে তিনটে লাইন লিখেছেন সেটা এইট সিলেবেল এবং ফোর্থ স্ট্যান্ডায় তিনি ফোর সিলেবেল ফোর্থ স্ট্যান্ডা উইথ ফোর সিলেবেল ঠিক আছে তো এই ধরনের স্ট্রাকচার তিনি ফলো করেছেন অর্থাৎ তোমরা যখন কবিতাটা পড়বে এক্ষুনি পড়বো আমরা তখন দেখবে কতটা মানে সুন্দরভাবে তিনি ভাষায় মানে তার যে ভাবাবেগ সেটা ব্যক্ত করেছেন আচ্ছা এটা আমরা থিম এবং স্ট্রাকচার সম্বন্ধে জানলাম এরপরে আমি একটু কবিতা শুরু করার আগে বলেনি তো কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি যখন আলেকজান্ডার পোপ এই কবিতাটি লিখেন তখন অ্যাকচুয়ালি সে মানে ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার শিকার হন তো মানে এটা কি ধরনের জিনিস আমি বলে দিচ্ছি অর্থাৎ মাত্র বারো বছর বয়সে বছর বয়সে তাকে ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার শিকার হতে হয় তাহলে এটা কি জিনিস তোমরা জানো যে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টানের দুটো ভাগ থাকে একটা হচ্ছে প্রোটেস্টান্ট একটা হচ্ছে ক্যাথলিক তো অ্যাকচুয়ালি যে সময় পোপ মানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টরা হচ্ছে পাওয়ার ডোমিনেন্ট করতো তারা ডোমিনেন্ট পাওয়ারে ছিল ঠিক আছে এবার তিনি যেহেতু ক্যাথলিক তো তাকে মানে তাদেরকে টর্চার করা হতো এবং তাদেরকে শহর থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হতো তো শহ কবি কবিকে হচ্ছে শহর থেকে কবি গ্রামে যেতে বাধ্য হয় এই ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার জন্য ঠিক আছে তো তিনি যে গ্রামে বসবাস শুরু করেন বর্তমানে সেই গ্রামের নাম হচ্ছে পোপ উড 
ঠিক আছে অর্থাৎ সেই পোপ অর্থাৎ তিনি যে শহরে জীবন ত্যাগ করে গ্রাম গ্রাম্য জীবনে গেল এবং তাতেও তাতেও তার কোনো আক্ষেপ নেই বরং তিনি অনেক বেশি খুশি ঠিক আছে তো একটা মানুষের মানে দুঃখ কখন মানুষের জীবন থেকে চলে যায় যখন সে মানে নিজেকে সন্তুষ্টির জায়গা সন্তুষ্টি প্রদান করে অর্থাৎ সে যে অবস্থা আছে সেটা অনেক ভালো এবং নিজের জীবনটাকে অন্য কারোর সঙ্গে তুলনা করে না তো হচ্ছে এইটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তো এরপরে আমরা টেক্সটে সরাসরি চলে যাব স্ট্যান্ডা ওয়ানে বলছে হ্যাপি দ্য ম্যান হুজ উইস অ্যান্ড কেয়ার এ ফিউ প্যাটার্নাল অ্যাক্রেস বাউন তাহলে বলছে সেই মানুষেই সুখী ঠিক আছে যারা মানে নিজের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত কিছু জমি জায়গা নিয়েই সন্তুষ্ট অর্থাৎ গ্রামের মানুষ কি হয় না বাবার কাছ থেকে ছেলে কিছু জমি জায়গা পায় সেই সেটা চাষ করে সে সুখী থাকে সে মানে আর নিজেকে কারোর সঙ্গে তুলনা করতে চায় না ঠিক আছে অর্থাৎ নিজেকে কারোর সঙ্গে তুলনা করলেই দুঃখর আগমন ঘটবে অর্থাৎ সেই চাষিরা কি করে তার পিতৃসূত্রে পাওয়ার জমি সেই জমি নিয়ে তারা চাষ করে এবং তারা খাদ্য উৎপাদন করে এবং এটাই হচ্ছে তার তারা এইভাবে খুশি থাকে কন্টেন্ট টু বিথ হিজ নেটিভ এয়ার ইন ইজ ওন গ্রাউন্ড এবং সেই ব্যক্তিরাই সুখী সত্যিকারের সুখী যারা যেখানে জন মানে জন্মেছে সেখানেই তারা বসবাস করতে পারছে তারা যারা বসবাস করতে পারছে অর্থাৎ আমরা জানি যে আমরা যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় আমরা কোনো জায়গায় চাকরি বা কোনো একটা ব্যবসার কাজে চলে গেলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে গ্রাম যে গ্রামে আমার জন্ম সেখান থেকে আমাকে ছেড়ে চলে আসতে হবে তো কবি বলছেন যে সেই ধরনের ব্যক্তির থেকে সেই ব্যক্তি বেশি সুখী হবেন যিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে সারা জীবন নিঃশ্বাস নিতে পারবেন কত সুন্দর কথা তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার ওয়ান থেকে স্ট্যান্ডার টুতে দেখা যায় তিনি কি বলছেন বলছে স্ট্যান্ডার টুতে হুজ হার্ড উইথ মিল্ক বলছে তারাই হচ্ছে সব থেকে বেশি সুখী যাদের হচ্ছে গবাদি পশু আছে এবং গবাদি পশুর থেকে যারা দুধ পাচ্ছে ঠিক আছে হুজ ফিল্ড উইথ ব্রেড হুজ হুজ ফ্রক্স সাপ্লাই হিম উইথ অ্যাটায়ার তাহলে কি বলছে এবং তারাই সুখী হচ্ছে যারা যাদের শস্য ক্ষেত থেকে মানে গম পাওয়া যায় এবং গম থেকে রুটি পাওয়া যায় ঠিক আছে অর্থাৎ তারা সুখী যাদের গবাদি পশু আছে এবং গবাদি পশু যাদেরকে মিল্ক দেয় তাহলে তোমরা জানো যে মিল্ক দিয়ে সেই ব্যক্তি নিজের পেটও ভরতে পারে এবং সে ব্যবসাও করতে পারে ঠিক আছে সেরকম সেই চাষিদের চাষিদেরকে বলা হচ্ছে সেই যা যা জমিদার অর্থাৎ কিছু জমি আছে সেই জমিতে চাষ করে তারা নিজেও খাচ্ছে এবং কিছু বিক্রিও করছে তাহলে এই এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে কবি মনে করছেন তারা বেশি সুখী হুজ ফ্লক সাপ্লাই হিম উইথ অ্যাটায়ার এবং সেই সমস্ত মেষ পালকের কথাও তিনি বলছেন যাদের সেই মেষদের যে মানে চুল সেই চুল থেকে সে মানে পশমের মানে শীতের পোশাক তৈরি হয় ঠিক আছে সেই তারাও বেশ সুখী হ্যাঁ সেরকম বলছেন কবি হু স্ট্রি ইন সামার ইয়েল ইয়েল্ড হিম শেড ইন উইন্টার ফায়ার তাহলে বলছে সেই ব্যক্তিও খুবই খুশি যার একটি গাছ আছে সেই গাছে সে গ্রীষ্মে ছায়া পায় এবং উইন্টারের সময় সেই গাছ তাকে কাট দেয় মানে জ্বালানি কাট দেয় শীত থেকে বাঁচার জন্য তাহলে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ পরের স্ট্যান্ড যাতে চলে যায় আচ্ছা ব্লেস্ট হু ক্যান হু ক্যান আনকনসার্নলি ফাইন্ড আওয়ার্স ডেজ অ্যান্ড ইয়ার্স স্লাইড সফট এওয়ে ইন হেলথ অফ বডি পিস অফ মাইন্ড কুইট বাই ডে তাহলে বলছে সেই ব্যক্তি সব থেকে সুখী ব্যক্তি যা যে বয়স বয়স তার বেড়ে চলেছে ঘন্টা দিন বছর পেরিয়ে চলে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তার স্বাস্থ্যে কোনো রকম অবনতি ঘটছে না তার মন প্রশান্ত আছে এবং মানে সময় তার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু সময়ের কোনো রেখাপাত তার তার শরীরে এবং মনে পড়ছে না অর্থাৎ আমরা জানি যে শহরের মানুষ মানে বেশি উপার্জন করে তার জন্য তারা সুখী হয়ে যায় সুখী হওয়ার ফলে বডিতে নানা রকম অসুখ বিসুখ তৈরি হয় ব্লাড প্রেশার সুগার এই ধরনের ওষুধে অসুখ এবং হার্টের অসুখে সবাই ভোগে কিন্তু গ্রামের দিকের যারা মানুষ হয় তারা কি করে না তা তারা নিজে কায়িক পরিশ্রম করে তোমরা জানো দেখবে গ্রামের ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়সেও তারা নিজের কাজ নিজেরা করতে পারে তাহলে কবি সেই জন্য কম্পেয়ার করে বলছেন সেই সমস্ত গ্রাম্য মানুষরাই বেশি সুখী যারা বয়স 
বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের মন এবং শরীর জন্মনে থাকে তাদের তাদের সময় তাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না চলে যাই পরের স্ট্যাঞ্জাতে আচ্ছা স্ট্যাঞ্জা পরে দেখতে সাউন্ড স্লিপ বাই নাইট স্টাডি অ্যান্ড ইজ টুগেদার মিক্সড সুইট রিক্রিয়েশন অ্যান্ড ইনোসেন্স হুইচ মোস্ট ডাজ ফ্রিজ উইথ মেডিটেশন তাহলে দেখো এখানে বলছেন যে সেই ব্যক্তিরাই বেশি সুখী যারা রাত্রে গভীর নিদ্রায় শুতে পারে ঠিক আছে আর স্টাডি করতে পারে স্টাডি কথা এখানে হচ্ছে পরিশ্রম ঠিক আছে স্টাডি কথা পড়াশোনা নয় এখানে স্টাডি কথার অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম যারা হচ্ছে পরিশ্রম করে অ্যান্ড ইজ করে ইজ মানে হচ্ছে বিশ্রাম করে তার তারা তারা কি করছে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশ্রম করছে আবার নির্দিষ্ট সময়ে তারা বিশ্রামও করছে এ ধরনের ব্যক্তিরাই হচ্ছে খুবই সুখী হয় টুগেদার মিক্স সুইট ক্রিয়েশান এবং এদের এদের দ্বারাই হ্যাঁ কিছু মানে মিষ্টি মধুর মানে সৃষ্টি তো সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এদের মধ্যে এদের দ্বারাই সৃজনাত্মক কাজ হয় আর কি ঠিক আছে যারা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করে অ্যান্ড ইনোসেন্স হুইচ মোস্ট ডাজ প্লিজ উইথ মেডিটেশান এবং যারা এরা কি করে না এতটাই তারা মানে নিষ্পাপ হয় তারা নিষ্পাপ হয় এই কারণে তারা অধিক সময় অধিক তো সময় নিজেদেরকে সলিটিউড রাখে এবং তারা মেডিটেশনও করে এতে মানসিক শান্তিও পাওয়া যায় এবং মানসিক শান্তি থাকলে শরীর অটোমেটিকলি ভালো থাকে লাস্ট ফেরাতে দেখা যাচ্ছে কবি বলছেন যে এইভাবে আমাকে বাঁচতে যাও দাস লেট মি লিভ তাহলে এইভাবে আমাকে বাঁচতে যাও তাহলে কিভাবে তিনি বাঁচতে চান অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখেছি যে কবি বারবার বলছেন যে গ্রামের মানে যে জীবনযাপন সেটা অত্যন্ত ভালো ঠিক আছে তাহলে কবি যেহেতু শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে গ্রামে গেছেন তাহলে সেই গ্রামের পরিবেশটাকে তিনি পছন্দ করে নিচ্ছেন তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাই তিনি বলছেন আমাকে এখানেই থাকতে দাও ঠিক আছে দাস লেট মি লিভ আনসিন অ্যান্ড আন্ন তাহলে কবি বলছে আমি আমি ফেমাস হতে চাই না আমি বড় লোক হতে চাই না আমি পয়সাওয়ালা হতে চাই না আমি সুনামধারী কোনো ব্যক্তি হতে চাই না দাস আনলেমেন্টেড লেট মি ডাই তাহলে আমাকে মানে কারো কোনো বিলাপ ছাড়াই অর্থাৎ আমি যখন মারা যাব কেউ কোনো যেন বিলাপরে দরকার নেই অর্থাৎ বিলাপহীন মৃত্যু আমি চাইছি ঠিক আছে আচ্ছা স্টিল ফ্রম দ্য ওয়াল স্টিল ফ্রম দ্য ওয়াল অ্যান্ড নট এ স্টোন নট এ স্টোন টেল হোয়ার আই লাই তাহলে কি বলছে না আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন এই মানে এই পৃথিবীতে মানে কেউ যেন অশ্রু বিসর্জন না করে কেউ যেন না কাঁদে কেউ যেন বিলাপ না করে এবং আমি যেখানে আমাকে সমাধিস্থ করা হবে সেখানে এজ উজালে আমরা দেখি কোনো বিশিষ্ট জনকে সমাধিস্থ করা হলে সেখানে স্টোন থাকে স্টোনে লেখা থাকে অমুক ব্যক্তি এত থেকে এত সাল এই কবি ছিলেন সাহিত্যিক ছিলেন পলিটিশিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই ধরনের স্টোনের উপর লেখা থাকে তো কবি বলছেন আমি যখন মারা যাব কোনো একটা গ্রামের আন্নন জায়গায় আমাকে যেন সমাধিস্থ করা হয় এবং আমার যে কবর হবে আমার আমার যে সমাধি হবে সেখানে কোনো রকম স্টোন দিয়ে কোনো লেখার দরকার নেই যে আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম তাহলে কবি এখানে বুঝতে বুঝতে পারছ যে সাধারণ সাধারণ সাবলীল জীবনযাপন করতে চাইছে তো কবি তাহলে এটা তোমরা বুঝতে পারছো যে প্রোটেস্টানদের অত্যাচার এতটাই ছিল যে কবি শহরে জীবন বা ফেম বা বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছুই ত্যাগ করেছিলেন এবং নিজেকে গ্রাম্য হিসাব গ্রাম্য ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরেছিল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পরে স্ট্যান্ডাতে চলে যাই এই কবিতা ভালো লেগেছে এবং কবিতার প্রত্যেকটা লাইন আমি ব্যাখ্যা করেছি সেই ব্যাখ্যা তোমাদেরকে মানে খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে এবং তোমরা পরীক্ষায় যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসুক তোমরা করতে পারবে আর যদি একবারে ভিডিওটা ভালোভাবে বুঝতে না পারো দুবার দেখবে তিনবার দেখবে বারবার দেখবে দেখলেই কিন্তু তোমরা এটা পেরে যাবে এবং তাহলে আজকের যে ভিডিও ওড অন সলিটিউড আমি এখানেই শেষ করছি আর শেষ করার আগে তোমাদেরকে প্রত্যেকের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি এবং এটা তোমার তোমাদের সাথেই ভিডিও করা 
ठीक है तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकन की प्रेस करते कि जखनी भिडियो नेक्स्ट भिडियो आपलोड करब तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए तुम्हारा एट देखे परीक्षा भलोक उत्तर लिखे नम्बर पे पर एक हे कि भिडियोटी के शेयर कर जरा जर प्रयोजन तुम्हार बंधु बान्धव शेयर कर लाइक करी को जगह किसान बुझते असुविधा है तेल अवश्य कमेंट कर ठीक है तो आज के मत एखने शेष कर